欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。暑期档角色热度排行榜出炉，程毅登顶第一，梦华录赵盼儿上榜。今年暑期档的电视剧题材可谓是全面开花，有仙侠剧、刑侦剧、现实农村剧等等，满足了喜欢各个领域观众们的需求。而暑期档角色热度排行榜也正式出炉。来看看有没有你喜欢的角色吧。一沉香如屑应渊，很久没有出现像沉香如屑这样男女主最后的结局势必的仙侠剧了。再加上两位主演的演技全程在线，因此有着很高的讨论度。应渊为苍生牺牲，唐周被心爱的人捅死，玄烨和冉清同归于尽，程毅一人分饰三角，三个角色无人生还。这样的结局也让粉丝们直呼心疼。虽然角色人设和程毅在之前《琉璃》中的司凤人设十分相似，但程毅还是通过自己的演技为大家演绎出没有任何相似程度的三个角色，并且每个角色都十分出圈，能够登顶角色热度排行榜第一，程毅当之无愧。二梦华录赵盼儿。顶着刘亦菲成年后的第一部电视剧这样的头衔，让《梦华录》从官宣起便不缺讨论度。可即便距离刘亦菲上一部电视剧已经过去了那么多年，她的颜值依然抗打，似乎并没有什么变化，只是加入了些成熟的气质。除了刘亦菲的天仙气质外，这个角色还有一个出彩的原因是人设，大多数作品中都有出现被男人抛弃后。变得自怨自艾的女人，但赵盼儿却有着截然不同的画风。虽然出身低微，但她却从未看清过自己。当她得知初恋为了试图想让自己做妾时，第一反应就是抛弃这个男人，为自己而活，堪称是女性楷模。而后续更是靠自己的聪明才智，发挥姐妹之间的优势，在尔虞我诈的京都站稳脚跟。刘亦菲在剧中的造型美得让人惊艳，她的演技也在这几年的磨练中越发成熟，将女性独立发挥到极致。三冰与火陈宇，与其他题材相比，刑侦剧想要大火，一定要注意剧情的逻辑结构，一点漏洞都不能存在。毕竟，对于现在把剧本杀当做是家常便饭的活动的年轻人来说，已经不好糊弄了。王一博饰演的陈宇虽然只是一名刚刚加入刑侦大队的小警察，在此之前破案经验少，但他的身上却有着一名合格的警察最需要具备的特质，那就是有一股不肯服输的劲儿，也有敏锐的洞察力。当然了，这种脾气也让他在职场上好心办了错事，比如他将队长好不容易塞进去的卧底又抓回来，属实是让领导们头疼。但也正是他这股劲，让真相越来越近。王一博一直顶着流量明星的头衔，凭《陈情令》大火后，他个人没有特别出挑的代表作。但《冰与火》的播出，重新定义了他的路线，他的演技进步明显。特别是最新剧情里，他发现吴镇峰可能是卧底时，接到他从梦卡打来的电话，他在极力克制自己要冷静。生怕自己出错会给吴镇峰带来危险，看得出他内心的煎熬。四沉香如屑言淡，和男主相反，杨紫在这部作品中只饰演了一个角色，那就是四叶汉淡言淡，只是分为在天界时不知苍生大爱的小仙士，在凡间逐渐知晓苍生大义的白漂亮，以及最后去追随牺牲自己、守护三界的爱人。而选择自尽的严旦，这三个不同的阶段，严旦随着历练明白了男女情爱与苍生大爱之间的区别，他的成长不仅是一个女生对爱情看法的转变，更代表了“仙侠”这两个字的真正含义。可以说，杨紫演出了严旦这个角色的精髓。杨紫在出演《沉香如屑》时，曾引发粉丝的不满，究其原因是杨紫在《香蜜》中演过类似的角色。不过，追完整部剧的网友发现，严旦与锦觅虽有相同之处，却也不尽相同。两个角色都是善良单纯，但严旦这个明显更世故、更狗腿。
在剧中杨子的演技哭戏爆发力依旧很强，结局时眼看自己的爱人在自己眼前消失，那种痛苦一下就感染了观众。五《幸福到万家》和《幸福》虽然是以农村为背景展开的题材。但和幸福的身上却有着职场女性的毅力和果断及眼界。她明白自己的文化程度不高，而文化也是她想要成长所必须具备的基本，便一边当清洁工，一边学习专业知识，与不思进取的丈夫形成了鲜明的对比。和幸福，她不畏强权，认死理，但又富有同理心。虽然前期她给家人带来不少问题。但也正是他的坚持，造福了村民，带领全村致富，堪称是现代人的榜样。赵丽颖生子复出后，便开始积极转型，去接拍各个类型的角色。这次饰演的农村妇女也给观众带来了很大的惊喜，甚至连角色走路姿势这样的小细节，赵丽颖都拿捏得十分到位。难怪这部作品会有如此好的成绩。六《苍兰诀》东方清仓。与暑期档其他仙侠剧相比，《苍兰诀》应该是开播前最不被看好的一部剧。最主要的原因是男女主都启用了在此之前并没有爆款作品的流量艺人，演技也成为了他们最大的难题。尤其是王鹤棣去年的古装造型，曾被观众吐槽十分难看。为了能够让这部作品有更多的关注度，剧方还特意反其道而行之。选择了最快的更新速度，可这部作品的爆火程度是所有人都未曾预料到的。仅仅半个月过去，就出现了大量的清仓女孩，这个角色甚至还有了专属出场音乐，爆火程度足以想象。王鹤棣的演技也进步明显，演出了月尊的高冷霸气，与小兰花换身后又变得可爱呆萌。七梦华路故千帆。在去年的古装热搜词条中，出现频率最高的就是“苦古装丑男已久”。的确，虽然有些男明星长相很有辨识度，现代装造型十分帅气，但并不意味着他们同样适合古装造型。但是，陈晓的古装造型绝对是没有问题的。顾千帆在剧中被称“活阎罗”，是因为他杀伐果断，对待恶势力毫不手软。但他也有柔情的一面，面对心爱之人赵盼儿，眼里有光。陈晓在八五后男演员中演技非常出挑，可塑性极强。暑期他一连上线两部作品，顾千帆是犯人面前狠戾，爱人面前柔情的公子哥的形象，而《冰与火》里的吴镇峰为查真相沉浸三年，那种破碎的沧桑感跃然纸上。八星汉灿烂成少伤。《星汉灿烂》也是暑期的一大爆款，火了一个又一个热搜。剧中的女主程少商作为程家嫡女，她本有着大好人生，但是因为战争，被迫与恶毒的叔母生活在一起，直到多年后父母才归来，但已经错过了她的成长。她在外人眼中看来是个心无城府的小白兔，可通过伪装达成目的，才是她的真实性格。程少商人生坎坷，小时候是留守儿童，长大后又被多个男人舍弃。好不容易与相情相悦的零不疑定亲，零不疑却身负家仇，最终爱而不得。赵露思应该就是老天爷赏饭的那种演员吧？有人要花很多努力和理解去学如何演的自然真实，有人一看到镜头就知道如何把灵魂塞进角色里。他演技肯定还要继续打磨，继续进步，但他的天赋、领悟力、共情力能让他走得更快、更轻松。九《苍兰诀》小兰花，与其他实力派演员相比，虞书欣不管是演技还是古装造型，其实都不占优势。这大概也是剧方为什么会选择加更的原因，大概是想通过无需等待来吸引更多的观众。但是虞书欣却将小兰花这个角色演绎的淋漓尽致。当然了，从小兰花的身上，我们能够看到虞书欣自带撒娇的影子，但这种感觉却使小兰花这个人物更加具体，为她赋予了更多情感。尤其是最后小兰花自戕时
，让不少观众都心疼到泪目。石星汉灿烂灵不疑，他是心地一子，亲眼见证因为战争而失去亲人的惨状。同样，他的家人也过上了凄惨的生活。一直以来，他都渴望能够亲情，生性内敛的他从不外露自己的情绪。吴磊年少成名。这些年塑造了很多经典的人物，像林不疑这种背负着整个家族的血海深仇，活着的每一天的全部意义就是为了查明真相、报仇雪恨的角色，大部分时间感情上没有大起伏，但仍然能从他每一个细微，甚至只是一个抬眼皮的动作中，品出人物前后情绪的不同，经得起推敲且值得回味很久。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！